ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങണതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ചാനൽ ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ആണ് ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഡേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലവർ ബഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റീവ് ബോൾസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ട്രൈ ചെയ്ത പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും അയച്ചു തരിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെയും പിക്ചേഴ്സ് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ മെല്ലെ മെല്ലെ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആരും പെണങ്ങൊന്നും ചെയ്യരുത് ധൃതി ഒന്നും വെക്കരുത് എല്ലാത്തിനും ഈ ഞാൻ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ ഓടിച്ചാടി നടക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സീഡ് ഓൾറെഡി പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പേൾ മെറ്റാലിക് ബ്രോൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബുക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കവർ വേണം മെയിൻ കവറില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഏരിയയിൽ ഒരു പേപ്പർ ആണെങ്കിലും മതി അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ രണ്ട് കുഞ്ഞ് സേർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മിഡിൽ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ചുറ്റും ബ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സീഡ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂ ഗണ്ണി യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫെവി ബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫെവിക്കോൾ ആണെങ്കിലും മതി അപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ ആണെങ്കിൽ ഒട്ടി കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ പാട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇതാ സർക്കിളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സീഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ കാണാനേ ഒരു ഏരിയ മാത്രം പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു ഫ്ലവർ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലാകെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സീഡിൻ്റെ ആ ഒരു വെട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഒട്ടിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ അടുത്ത ഫ്ലവറോട് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പേൾ മെറ്റാലിക് സിൽവർ വെച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പേൾ മെറ്റാലിക് സിൽവർ ഫെവിക്രിലിൻ്റെ അത്ര ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ കോട്ട് കൊടുത്താലും ആ ഒരു ഷൈനിങ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ ദാ രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം സിൽവറിലും ഒരെണ്ണം പേൾ മെറ്റാലിക് ബ്രോൺസിലും അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതാ നമ്മുടെ പേപ്പർ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇത്രയും പോർഷൻ മാത്രം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ അതിൻ്റെ താഴെ ഇതുപോലെ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സീഡ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് വേറൊരു പാറ്റേണിൽ ഒരു ഫ്ലവർ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ടോട്ടൽ ഏഴ് ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സീഡാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കണത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എടുക്കാം ഇത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സാറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ പെയിൻറ്റ് എനിക്കൊരു സാമ്പിളായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആണ് കിട്ടണത് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റിനേക്കാളും ഫിനിഷിംഗ് ആണ് കിട്ടണത് കേട്ടോ ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു കവറേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഒരു കോട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ നല്ലൊരു ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് കിട്ടണത് ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ ജനലിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന ഒരു പെയിൻറ്റ് ഇല്ലേ അതാണ് സാധനം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കണം നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് എടുക്കാം ഇതിൽ സിൽവറിന് ഞാൻ സിൽവർ കളർ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഫെവിക്രി
ഈ കളേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റാട്ടോ എനിക്കൊന്ന് യെല്ലോ കളറൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു സൺഫ്ലവറിൻ്റെ പോലെയൊക്കെ കിട്ടും അതുപോലെ പിങ്ക് ഒക്കെ ചെയ്താലും നല്ല രസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊരു മെറ്റാലിക് ഷെയ്ഡ് തന്നെ നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ഫ്ലവറ് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കണം ആ കുഞ്ഞ് ഫ്ലവറും കൂടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലവറിന് കുറച്ച് വള്ളി വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ളൊരു സാധനമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇയർഫോൺ അപ്പം ഇത് ഹനാൻ്റെ ടാബിൻ്റെ ആണ് ഇതങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വള്ളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റം നമുക്കൊന്ന് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ആ പിരിഞ്ഞത് അതുപോലെ അവിടെ ഇരുന്നോളുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പിരിച്ച് വെച്ചേക്കണ വയറ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ഫ്ലവറും തമ്മിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണ പോലെ വള്ളിയിൽ നിന്ന് ഫ്ലവർ വരണ പോലെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനിതാ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ ഇയർഫോണൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പഴയത് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കെട്ടുകൂടി ഡ്രോയറിനകത്തൊക്കെ കിടക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ പഴയതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാനിതാ ഇതിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ് പോലെയൊക്കെ വള്ളി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വയറാകുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിക്കാനും പിരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതാ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് പോലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വള്ളിക്ക് ഗ്രീൻ കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഗ്രീൻ കളർ സാപ് ഗ്രീൻ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാനത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബോട്ടിലെ വള്ളികൾക്കൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് കുറച്ച് ഇലകൾ വേണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ മത്തൻ്റെ ഗുരുവാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പമ്പ്കിൻ സീഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഇലയാക്കിയൊക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സീഡ് തീർന്നു ഇത്തവണത്തെ നോമ്പിൻ്റെ ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം തീർന്നു കേട്ടോ ഇനി ആകെ രണ്ട് കുരു മറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ പമ്പ്കിൻ്റെ സീഡിനെല്ലാം ഗ്രീൻ കളർ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ വള്ളിയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണേ അപ്പോൾ ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ചാക്കുനൂൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്കിലൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചാക്കുനൂൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സാരയില്ല വുളൻ ത്രെഡോ കമ്പിളി നൂൽ അതുപോലെ നൂലൊന്നുമില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒരു കളർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്കിലൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ചാക്കുനൂൽ ചുറ്റുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ നാരിങ്ങനെ നീണ്ട് നീണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ലൈറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ നീണ്ടിരിക്കണ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മയത്തിൽ ചെയ്യണം വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് തീ പിടിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങിയ ലൈറ്ററാണ് ഇവിടെ ആരും സ്മോക്ക് ചെയ്യൂല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ജൂട്ട് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ളതായിരിക്കും കിട്ടണത് ഞാൻ ലോക്കൽ ചന്തയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഫിനിഷിങ്ങേ കിട്ടുള്ളൂ അത് കടകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചാക്കുന്നൂലല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്താൽ അത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണിന് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ എട്ടുകാലിയുടെ വല പോലെ പശ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ പമ്പ്കിൻ സീഡിൽ കുറച്ച് യെല്ലോ കളർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് സീഡ് വെച്ച് ചെയ്തേക്കണേ നമ്മുടെ ബോട്ടിലാട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം ഇ
അടുത്തത് നമ്മുടെ ചിരട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാട്ടും മഞ്ചാടി കുപ്പിയും ട്രൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് മെലോനയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്തോ കറക്റ്റ് അറിയില്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഓർണമെൻ്റൽ ബോൾസ് ട്രൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫാത്തിമയാണ് ഫാത്തിമ കുറേ ട്രൈ പിക്ചേഴ്സ് ഒന്നിച്ച് അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും ഫാത്തിമയുടെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ച് ചെയ്തേക്കണേ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ പഴയ സീഡിയും ഐസ്ക്രീം ബോക്സും ഒക്കെ കൂടെ വെച്ച് ചെയ്തേക്കണേ ബൈസൈക്കിൾ ആണ് ഇത് അധികം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് നമ്മുടെ പൂക്കൊല വെച്ച് ചെയ്തേക്കണേ ബോട്ടിലാട്ട് ട്രൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് രേഷ്മയാണ് വീണ്ടും നമ്മുടെ മെലോന നമ്മുടെ പൂക്കൊല വെച്ച് ചെയ്തേക്കണം തേങ്ങാ പൂക്കൊല വെച്ച് ചെയ്തേക്കണം വോൾ ഹാങ്ങിങ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ജിൻസിയാണ് ജിൻസി നമ്മുടെ ക്യാൻഡിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജിൻസി പ്ലേസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ പിക്ചേഴ്സ് അയച്ച് തരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും പ്ലേസും കൂടെ തരുക അടുത്തത് നമ്മുടെ ഉഴുന്നും മഞ്ചാടി കുപ്പിയും ട്രൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് കസ്തൂരിയാണ് പ്ലേസ് വന്നിട്ടില്ല ആതിര നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് കവർ വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാട്ടും ഉജാല കുപ്പിയും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആതിരയും പ്ലേസ് തന്നിട്ടില്ല അടുത്തത് നമ്മുടെ ഉജാല വെച്ച് ചെയ്തേക്കണ ബോട്ടിലാട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു തന്നേക്കുന്നത് ദേവികയാണ് അടുത്തത് ശാന്തിപ്രിയ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി വെച്ച് ചെയ്തേക്കണ ക്യാക്ടസ് പ്ലാന്റ് ആണ് ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നേക്കുന്നത് അടുത്തതും ശാന്തിപ്രിയയുടെ തന്നെ ബോട്ടിലാട്ടാണ് നമ്മുടെ ചിരട്ട വെച്ച് ചെയ്തേക്കണ ബോട്ടിലാട്ടാണിത് അടുത്തത് ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിരട്ട പീസും അതുപോലെ തേങ്ങയുടെ പൂക്കൊലയും വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്തേക്കുന്ന ബോട്ടിലാട്ടാണ് ഫാത്തിമയുടെയാണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ മുട്ടത്തോട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തേക്കണ വോൾ ഹാങ്ങിങ് ട്രൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് സാനിയാണ് നമ്മൾ മുട്ടത്തോട് വെച്ചിട്ട് വേറെയും വോൾ ഹാങ്ങിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുടെ കാണണം അതുപോലെ അർജുന നമ്മുടെ മഞ്ഞളിൽ മുക്കിയ തുണി വെച്ചിട്ട് ചെയ്തേക്കണം ബോട്ടിലാട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അർജുന തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ച് ചെയ്തേക്കണ ഫ്ലവറും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മുടെ മഞ്ചാടി കുപ്പി ട്രൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് അമേഷയാണ് നല്ല രസമുണ്ട് ഒരുപാട് മഞ്ചാടി കയ്യിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കേട്ടോ നിലത്തൊക്കെ വാരി വെതിരി ഇട്ടേക്കണ് അടുത്തത് ജിൻസിയാണ് നമ്മുടെ ബൈസൈക്കിളാണ് ട്രൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ജിൻസി പ്ലേസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അടുത്തത് നമ്മുടെ ചിരട്ട കുപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണതും ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നേക്കുന്നത് ദിവ്യയാണ് ദിവ്യയും പ്ലേസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല വീണ്ടും നമ്മുടെ ചിരട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നേക്കുന്നത് ആമിനയാണ് അടുത്തത് അസ്ബന ചിരട്ട വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് ബോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആൾ വെള്ളരിയുടെ പൂവെല്ലാം കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളരിപ്പൂ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കണം പാർവതി നമ്മുടെ സവാളയുടെ തുലി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ ബോൾ ഹാങ്ങിങ് ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തതും പാർവതിയുടെ മൂന്ന് ബോട്ടിലാട്ടാണ് മഞ്ചാടി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആൾ കുത്തുകുത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തേക്കണം മുന്തിരിക്കൊലയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ ബോട്ടിലാട്ടുമാണ് ട്രൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് അടുത്തത് ഫിത നമ്മുടെ മഞ്ചാടി കുപ്പിയും ചിരട്ട വെച്ചിട്ട് ചെയ്തേക്കണം ബോട്ടിലാട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് സോനയാണ് സോനയും നമ്മുടെ സവാളയുടെ തൊലി വെച്ചിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫ്ലവർ ബോൾ ഹാങ്ങിങ് ആണ് ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും സോനയുടെ മഞ്ചാടി കുപ്പിയുണ്ട് സോന നാലഞ്ച് ആയിട്ട് ഒന്നിച്ച് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അയച്ചു തന്നേക്കുന്നത് കുറേ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് സോനയുടെ തന്നെ അടുത്തത് ചിരട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നേക്കുന്നതും നമ്മുടെ സോനയാണ് സോനയുടെ ബോട്ടിൽ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ അരി വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നേക്കുന്നത് സോനയാണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കണം ഇതൊക്കെ മുൻപ് മുൻപ് ഇട്ടിരുന്ന വീഡിയോസ് ആണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ ക്യാൻഡിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നേക്കുന്നത് സോനയാണ് ഇനി നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ച് ചെയ്തേക്കണ ഫ്ലവർ ബഡ്സിൻ്റെ ബഞ്ചസ് ആണ് സോന ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നേക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം ലാസ്റ്റ് സോനയുടെ തന്നെ ഡെക്കറേറ്റീവ് ബോൾസ് ആണ് സോനയോടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ട്രൈ പിക്ചേഴ്സ് തീർന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത തേഴ്സ്ഡേ ഇന്ത്യൻ ടൈം അഞ്ച് മണിക്ക് കാണാം അതുപോലെ യു എ ടൈം ത്രീ തേർട്ടി പി എമ്മിന് അതുവരേക്കും ബൈ ടേക്ക് കെയർ അസ്സാം വല